Hi everybody, hope you are fine. Today we are starting with um, Unit 5, Chapter 8 that is Supply and Demand View of Exchange Rate. First objective over here is to derive the supply and demand for a currency. For a currency, we domestic currency ki supply or demand derive karenge, demand curve, supply curve derive karenge. And this indeed requires the basic understanding of international flows. Matlab, humare imports or exports kaise hote hain, what is their impact on our currency that we need to understand. Now, why are we doing this? Because this helps to explain why foreign exchange markets are unstable. Foreign exchange market mein supply or demand hota hai, kisi bhi ek particular currency ki terms mein agar hum baat karte hain. So, ये जो supply और demand conditions है, ये unstability create करती हैं। तो एक बार जब हम लोगों को supply और demand conditions clear हो जाएंगी, then we'll be able to understand कि foreign exchange markets unstable क्यों होती जा रही हैं in the more recent times. And this will further help us to explain J curve. J curve हमने macro fourth semester में discuss किया था। अभी दोबारा से इसको explain करेंगे in terms of supply and demand for a currency and second it will help us to understand कि अगर हम लोगों का um, बहुत ज़्यादा fluctuations हो रहा है foreign exchange market में then there are many discussions going on in order to shift back to the fixed exchange rate तो अगर हम इन fluctuations को इस instability को control कर लेते हैं तो हमें fixed exchange rate में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है and at the same time we can enjoy the advantages of the flexible exchange rate system so first we need to derive the supply and demand curve of currency and then we will understand what leads to the shifting of these supply and demand curves. So let us start with the supply curve, deriving a country's supply curve. Kisi bhi country ka jo supply curve hota hai uski domestic currency ka wo depend karta hai ki wo kitna import kar rahi hai uske upar. क्योंकि जितना भी वो इंपोर्ट करेगी मतलब उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी एक फॉरेन करेंसी की टर्म्स में जिस करेंसी में उसको पेमेंट करनी है अपने इंपोर्ट्स की तो वो अपने कितनी करेंसी को सेल कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो डिटरमिन करेगा कि उस कंट्री की करेंसी का सप्लाई कितना हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और कोई भी कंट्री अपनी डोमेस्टिक करेंसी को सेल करेगी फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए ताकि वो अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सके इसलिए डोमेस्टिक करेंसी का जो सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो डिटरमिन होता है उसके इंपोर्ट्स के थ्रू आई होप दिस इज क्लियर सो इन द कमिंग डायग्राम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक वैल्यू of imports and not the quantity of imports. Please, इसको demand curve के साथ जो हम normal micro में पढ़ते हैं उसके साथ confuse मत करना. Demand curve पे हम लोग horizontal axis में quantity लेते हैं. Whereas जब हम demand curve sorry demand या supply curve currency का determine कर रहे हैं उसमें हम value लेंगे. तो यहाँ पे हम value लेंगे that is price into quantity. क्योंकि हमें इतनी value हमारी currency की sell करनी होगी foreign exchange market में. इसलिए हम value लेते हैं. So currency's supply curve is derived from the imports as a country need to sell its currency for a foreign currency to pay for imports that is expressed in the foreign currency. ये यहाँ पे already मैं explain कर चुकी हूँ. So जब भी हम लोग अपना import increase करेंगे और अगर हमारी value increase हो रही है, मतलब price into quantity increase हो रहा है. इसका मतलब हमें अपना ज़्यादा करेंसी सेल करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्योंकि हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए ताकि हम अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकें सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सो यहाँ से हमें एक शेप का आइडिया हो गया है कि वॉट विल बी दी शेप जब हम ज़्यादा पे करेंगे अपने इम्पोर्ट्स के लिए तो हमारा सप्लाई डोमेस्टिक करेंसी का इंक्रीज़ करेगा फॉरन एक्सचेंज मार्केट में अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं दिस विल कंटेन टू कंट्रीज ब्रिटिश एंड यू एस ब्रिटिश सपोज एक कंट्री है जो इम्पोर्ट कर रही है जिसका डोमेस्टिक करेंसी इज पाउंड एंड ब्रिटिश इज इम्पोर्टिंग वीट फ्रॉम यू एस और यू एस का डोमेस्टिक करेंसी इज डॉलर नाउ वी आर सेंग 
प्राइस ऑफ वीट जो डिटरमिन हम कर रहे हैं पर बुशल वो एक वर्ल्ड प्राइस है उसको कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर रही है एंड ब्रिटिश इज़ अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी कि वो उस प्राइस को चेंज कर सके इसके ऊपर कोई टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कोई दूसरे टाइप के कोटा या नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस भी हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं अंडर दीज गिवन सर्कमस्टांसिस दिस इज़ अ टू पार्ट डायग्राम इन दिस ए पार्ट दिस इज ए बी पार्ट ए पार्ट में हम सिंपली डिराइव कर रहे हैं डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स ब्रिटेन कर रहा है तो ये हमारा सिंपल प्राइस डिमांड रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है वेयर एज दिस इज इन पार्ट बी वी आर एक्सप्लेनिंग फॉर एन एक्सचेंज मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द सप्लाई ऑफ पाउंड पर ईयर मतलब सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पर ईयर वी आर टेकिंग एक्सचेंज रेट ऑन दी वाई एक्सिस एक्सचेंज रेट क्या है हमारा फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी कितना हो रहा है पर डोमेस्टिक करेंसी दैट इज आर एक्सचेंज रेट सो फॉर द वीट मार्किंग वीट मार्केट वी आर सिंपली टेकिंग प्राइस ऑफ वीट एंड कितना उसका क्वांटिटी है फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वी आर टेकिंग एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी पर डोमेस्टिक करेंसी ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन दी वर्टिकल एक्सिस एंड ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर टेकिंग सप्लाई ऑफ पाउंड्स पर ईयर दैट इज डोमेस्टिक करेंसी नाउ वी आर टेकिंग टू केसेस एयर सपोज केस वन जो हमारा वर्ल्ड प्राइस चल रहा है वो चल रहा है थ्री डॉलर्स पर बुशल ठीक है सो वर्ल्ड प्राइस इज थ्री डॉलर्स रिमेंबर ये हम डॉलर्स कह रहे हैं और यहाँ पे हमने प्राइस एक्सप्लेन किया है पाउंड्स की टर्म में तो पहले हमें ये जो डॉलर्स है इसको पाउंड की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सपोज दैट एक्सचेंज रेट इज वन पॉइंट फाइव डॉलर्स पर पाउंड देयर फोर पाउंड प्राइस ऑफ वीट पर बुशेल विल बी टू पाउंडस तो जितने में ब्रिटेन को मिलेगा यू एस ए दैट विल बी टू पाउंड तो यहाँ पर हमने लिखा है प्राइस ऑफ वीट एट पॉइंट ए इज़ टू पाउंड्स बट हम बोल रहे हैं कि सपोज इस टू पाउंड पे ब्रिटेन इज सेल्फ सफिशियंट हेयर ब्रिटेन इज सेल्फ सफिशियंट एंड दस वो कोई भी चीज़ इम्पोर्ट नहीं करेगी इम्पोर्ट्स विल बी जीरो सो वेन द प्राइस इज टू पाउंड्स इम्पोर्ट इज जीरो एंड देयर फोर जब हम ये बोलेंगे कि हमारा एक्सचेंज रेट वन पॉइंट फाइव डॉलर्स पे है मतलब यहाँ पे है तो हम क्योंकि इम्पोर्ट कर ही नहीं रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि हम कोई भी फॉरेन करेंसी परचेज नहीं कर रहे हैं ठीक है सो सप्लाई ऑफ पाउंड्स इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी जीरो दिस इज रिफ्लेक्टेड बाई पॉइंट ए डैश ओवर हेयर सपोज इन द नेक्स्ट केस वी आर सेंग दैट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू वन पॉइंट सेवन डॉलर्स पर पाउंड यहाँ पे फॉरन एक्सचेंज सॉरी फॉरन करेंसी रिड्यूस हो गया है मतलब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है अब हमें जो पहले गुड्स किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे मिलते थे वो हमें सस्ते में मिलेंगे देयर फोर सपोज हमारा प्राइस उतना ही चल रहा है थ्री बुशेस चल रहा है इन दिस केस पाउंड प्राइस फॉर वीट विल बी 1.76 जो पहले हमें टू पाउंड्स पे मिल रहा था अब वो 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स पाउंड्स पर मिलेगा तो ब्रिटेन के लिए ये वर्ल्ड प्राइस जो है वो सस्ता हो गया है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्राइस एंड देयर फोर सपोज ये हमारा जो यहाँ पे दिस इज सॉरी दिस इज 1.7 पॉइंट सेवन सिक्स पाउंड्स जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1.7 सिक्स पाउंड्स पर बुशेल में हमें मिल रहा है एट दी एक्सचेंज रेट वन पॉइंट सेवन एट दी एक्सचेंज रेट वन पॉइंट सेवन तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया वन पॉइंट सेवन सिक्स ऑब्वियसली बिलियन है इसके आगे कि इतना बिलियन हम लोग का प्राइस है ये हमारे डोमेस्टिक प्राइस से सस्ता है तो जैसे जैसे हम लोगों का पाउंड अप्रिशिएट करता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो प्राइस ऑफ वीट है वो रिड्यूस होता जाएगा और हमारे इम्पोर्ट इंक्रीज होते जाएंगे एंड इन टर्न सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दैट इज सप्लाई ऑफ पाउंड्स हमारा इंक्रीज होता जाएगा इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर कि जब हम लोगों का पाउंड अप्रिशिएट हो गया है तो हमारे लिए वो गुड सस्ता हो गया है हम इम्पोर्ट करेंगे और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स जितना भी वैल्यू मतलब P इंटू क्यू ये डिटरमिन करेगा कि हमारा सप्लाई कितना हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट B डैश हेंस वी से दैट दी सप्लाई कर्व ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अपवर्ड स्लोपिंग 
I hope this derivation of supply curve is clear. In case of any doubt, please free, feel free to ask. Take care, guys.